kwa kipindi kirefu wanawake wa Afrika umekuwa bega kwa bega na wanaume katika harakati mbalimbali za kulikomboa bara letu. Lakini katika makala vitabu majarida ya kisiasa na hata yale ya kihistoria yamekuwa ya wapi nafasi mashujaa wanawake. Wakati wa vita vya kizalendo vya majimaji mwaka 1105 hadi mwaka 1107 Vilivyoongozwa na watanganyika wa makabila mbalimbali dhidi ya wakoloni wa Kijerumani yaani wadachi wanawake walijitoa ili kupinga udhalimu wa wakoloni Vita vya majimaji vilunganisha makabila ya Wamakonde, Wangoni, Wangindo, Wamwera, Wabena, Wamatumbi, Wapogoro, Wambunga, Wazaramo na makabila mengine madogo madogo kati ya mwaka 1105 mpaka mwaka 1107 Ingawa mwisho wa harakati hizi wa Afrika walishindwa vibaya na majeshi wa Dachi lakini kwa Tanganyika yalikuwa ni mwanzo wa mapambano ya kutaka kujitawala katika nchi yetu. Tarehe 27 Februari mwaka 1107 ni siku ambayo baadhi ya viongozi wa vita hivi walinyongwa mpaka kufa. Mjini Songea mbele ya ndugu zao na kati yao walionyongwa ni mwanamke mmoja tu, Mzalendo, na shujaa aliyeogopwa na Wadachi kwa kuwezesha kufanikisha mapambano katika jamii yongoni. Mkomanile, mkomanile au mkomandire ni mwanamke pekee aliyenyongwa siku nyeusi katika historia ya ngoni. Maandishi na masimulizi mbalimbali yanatumia majina hayo yakimaanisha mtu mmoja. Ah um, mkomanile ni mwanamke shujaa wa vita vya majimaji. Ah um, mkomanile ni alama ya ushiriki wa wanawake wakati wa vita vya majimaji. Tunatambua katika majina yale ambayo yameorodheshwa ya watu ambao waliuliwa au walinyongwa ile Februari 26 mwaka 1906 ambao walikuwa ni viongozi wa vita vya majimaji Aa, moja kati ya majina yale ni jina la mwanamke ambaye anaitwa Nduna Nkomanile, wengine wanamuita Nduna Nkomandire. Kwa hiyo uh, kihistoria na um, Mkomanile anachukuliwa kama alama ya mchango wa wanawake katika harakati za kuiletea uhuru nchi yetu. Harakati za mapema sana za vita vya majimaji ambavyo haswa vilianza mwaka 1905 baka mwaka 1907 mkomanile uh, amekuwa katika historia kwa sababu ya kunyongwa kwake pamoja na wale washiriki au mashujaa wengine wa vita vya majimaji masimulizi mengine yanamuelezea mkomanile kama mwanamke aliyekuwa na nguvu kubwa ya uhamasishaji katika mapambano yale yakikuwa wapiganaji wa Kiafrika katika vita hivi walikuwa ni wanaume tu ambao walijificha maporini na kuvamia wadachi walitoka tu nyakati za usiku na kufika vijijini ili kupata taarifa za wadachi. Baadaye majeshi ya wadachi yaligundua kuwa wanawake na vyakula vilivyokuepo ndivyo iliwasaidia wapiganaji wa msituni kuendelea na vita hivyo na waliribu mashamba na vyakula kwenye magala. Lakini mkomanili aliweza kwenda mafichoni na kuhamasisha na kupeleka siri za wadachi bila ya kugundulika. Ni ipi nafasi ya mwanamke huyu katika vita vya majimaji? Nafasi ya mkomanile tunaiangalia kwa namna ambavyo aliweza kurahisisha kutoa taarifa kutoka kwa mjumbe um, aliyetumwa anaitwa Omar Kinjala kupeleka taarifa zile kwa kwa machifu mbalimbali mbali, akiwemo cha Bruma juu ya umuhimu wa, wa Afrika kupigana vita vile vya majimaji au watu wa ungoni wa wakati ule kuingia katika harakati za vita vya majimaji miaka 1905 ili basi kuwezesha wa Afrika kuweza kujikomboa kutoka kwenye miko, mikono ya wakoloni. Nafasi ya pili aliweza ku, ku, kutumika na machifu kutoa taarifa kutoka kwa chifu mmoja kupeleka kwa chifu mwingine. Lakini kwa hiyo utaona kwamba alikuwa anatembea umbali mrefu sana kutoka eneo moja labda tuseme kutoka Lukuyu kwenda Uswege kwenda sehemu zingine na maeneo ambao walikuwa wakijificha sasa uh, wale wale wapiganaji wale kwa sababu unajua ilikuwa ni gorillas war ni vita vya vya msituni kwa hiyo kulikuwa kuna 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 maeneo kama chandamali na maeneo ya namna hiyo manake kwamba alikuwa anatoka huku na kwenda kule na kupeka taarifa lakini pia aliweza kugawa makundi manne tunazita zile kambi nne muhimu za vita vya majimaji katika ungoni. Kwa hiyo hiyo ni nafasi nyingine ambayo aliicheza ali, ali mkomanile. Kwa hiyo kwa vyovyote vile mkomanile ana nafasi kubwa sana 
katika kuhamasisha pia utengenezaji wa dawa zile, alihamasisha wanawake, alihamasisha wanawake kuendelea kuzalisha chakula kwa sababu wanaume walikuwa wakikimbia na kwenda kujificha msituni nyakati za mchana na usiku walijitokeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana, wana, wanaendelea kupigana na Wajerumani. Kwa hiyo hiyo ndio nafasi ya Komanile. Hadi mwisho wa vita vya majimaji katika jamii ya Wangoni, wanawake wengi walishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kusaidia harakati hizo. Ingawa jina la Mkomanile ndilo linabaki kama alama ya uzalendo na ushujaa, kwa wale ni nyongo tarehe 27 Februari mwaka 1906 na mashujaa wengine wanaume waliojitolea maisha yao ili kuondoa utawala wa kidachi.